హాయ్ హలో నమస్తే నేను మీ ఉదయం వెల్కమ్ టు ఫేవరెట్ వంటపుల్ షో ఈటీ బబ్రిచ్చి పెరట్ రుచులు సో లాస్ట్ ట్రిప్స్ పెరట్ రుచుల్లో రాయల్ మెడ్స్ కాలనీ నివాసం ఉన్న శాంతి ధీరజ్ గారు ఒక సాధారణ మొక్కను తీసుకొని బౌన్ సైకి అలా మార్చుకున్న విధానాన్ని చూపించారు కానీ టైం లేకపోవడం వల్ల ఒక మొక్కకి చీడపిడలు వస్తే ఎలాంటి నివారచారం తీసుకోవాలి అండ్ అలాగే ఇంతవరకు మన పెరట్ రుచుల్లో మీరు ఎప్పుడు చూడని అంటే కనీ విని ఎరిగిన ఒక రేర్ మొక్కను చూపిస్తానన్నారు సో అవన్నీ మనం తెలుసుకోవాలంటే మనం మళ్ళీ వెళ్ళాలి రాయల్ మెడ్స్ కాలనీ నివాసం ఉంటున్నా శాంతి ధీరజ్ గారు ఇంటికి వెళ్దామా రండి నమస్తే శాంతి ధీరజ్ గారు మరొకసారి మీకు ఈటీ బాబ్రిచ్చి పెరట్ రుచులకి స్వాగతం ఎలా ఉన్నారు నేను కూడా చాలా బాగున్నాను మా వీర్స్ ఇంకా చాలా బాగున్నారు మీ టిప్స్ తెలుసుకున్నాక ఇంకా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు వాళ్ళు సో లాస్ట్ ఎపిసోడ్ మనకి మీరు ఒక మూడు విషయాలు చెప్తాను ప్రామిస్ చేసిన మా వీర్స్ కి సో బౌన్సాయ్ గురించి చీడపెట్టల గురించి అండ్ అలాగే ఎప్పుడు అంటే మీరు ఎప్పుడు చూడని ఒక మొక్క గురించి నేను చెప్తానన్నారు సో దాంట్లో మనకి టైం లేకపోవడం వల్ల మనకి బౌన్సాయ్ అంటే ఒక సాధారణ మొక్కని బౌన్సాయ్ గా మార్చుకున్న విషయం మాత్రం మా వ్యూర్స్ చాలా బాగా హ్యాపీగా అంటే చాలా క్లియర్ గా తెలుసుకున్నారు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు వాళ్ళు మిగతా రెండు విషయాల గురించి వాళ్ళు వెయిట్ చేస్తున్నారు నేను కూడా వెయిట్ చేస్తున్నాను ఓకేనా స్టార్ట్ చేద్దామా అదే గారు మనం చీడపెట్ల గురించి కొంచెం తెలుసుకుందాం ఎందుకంటే అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన విషయం ఎందుకంటే చాలా మంది బిగినర్స్ ఏంటంటే మొక్కలు మంచిగా వచ్చినంత సేపు చాలా హ్యాపీగా చేసుకుంటూ ఉంటారు ఎప్పుడైతే ఒక చీడపీడ కనిపించిందో వాళ్ళు ఇంకా అది చేయలేను అది ఎలాగ దాన్ని దాని నుంచి ఆ మొక్కను కాపాడాలని తెలియక వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మధ్యలో వదిలిపెట్టేయడం జరుగుతుంది అనమాట కాబట్టి ఏంటంటే నేను అనుకుంటాను ప్రధానంగా చీడపీడల గురించి కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉంటే చాలు ఈ చీడపీడలు అనేవి ఒక్కసారిగా చాలా ఎక్కువ మోతాదులు మనకు కనిపించాయి కొద్ది కొద్దిగా వచ్చినప్పుడే మనం మొదటి దశలో మనం చేత్తో నివారించుకోవడం ప్రథమ లక్షణం అనమాట చేతికి మించిన సాధనం లేదు అని అంటారు కాబట్టి ఏంటంటే మనకి మొదట మనం మిద తోటలో మొదటి దశ ప్రారంభ దశలో ఉన్నప్పుడు మనం చేత్తో నివారించుకుంటాం అలాగే ఏంటంటే మనం ఇంట్లో వాడే వస్తువులతో ఎలా మనం మిద్ద తోట మీద వచ్చే ఒక ఐదారు రకాల చీడపిడలను ఎలా నివారించుకోవచ్చు దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటి మినిమం గా మన దగ్గర ఏమి ఉండాలి అని మనం చూద్దాం ఒకటి వేప నూనె స్వచ్ఛమైన వేప నూనె ఇది మనకి మెడికల్ షాప్ లో దొరుకుతుంది లేదంటే మనకి కెమికల్ ఐజ్ కాకుండా రసాయనాలు కలపనటువంటి వేప నూనె మనం ఎరువుల షాప్ లో కూడా తీసుకోవచ్చు ఇక ఇతరత్ర మనం బయో ప్రోడక్ట్లు అని అలాంటివన్నీ వస్తున్నాయి ఉదయ గారు దానికి బదులు ఏంటంటే మనం స్వచ్ఛమైన శుద్ధమైన నూనె తీసుకుంటే మంచిది తర్వాత కుంకుడుకాయ రసం కుంకుడుకాయ రసం ఎందుకంటే రెండు కుంకుడుకాయలు నానబెట్టుకుని మనం పక్కగా పెట్టుకుంటే చాలు తర్వాత మనకి కావాల్సింది ఏంటంటే రాత్రి మిగిలిన అన్నం ఒక గుప్పెడు తర్వాత పసుపు అలాగే ఇంగువ తర్వాత ఉప్పు అలాగే పులిసిన మజ్జిగ ఇది గోమూత్రం ఉదయ సంవత్సరం క్రితంగా తీసుకున్న దేశీయ ఆవు గోమూత్రం ఇది ఇది చాలా మనకి పనికి వస్తుంది మిద తోట సేదేదారులు ప్రతి ఒక్కరు కూడా సేకరించుకోవాల్సిన ముఖ్య పదార్థం ఇది తర్వాత మనకి ఎప్పుడైనా సరే మనకు కావాల్సింది స్ప్రేయర్ ఉదయ గారు స్ప్రేయర్ ఉండడం వల్ల చాలా లాభాలు ఉన్నాయి మాట్లాడుతూ మనం తెలుసుకుందాం ఇది చూసారు కదా ఇది బయో ఎంజాయ్ బయో ఎంజాయ్ దీని గురించి కూడా మనం వివరాలు మాట్లాడుకుందాం మొదటిగా మనకి చిక్కుడు లాంటి మొక్కలకి చిక్కుడుకు సంబంధి సంబంధించిన ప్రతి మొక్కలకు కూడా మనకి నల్ల పెయిన్ అనేటువంటి వస్తుంది చాలా మంది గుర్తుపడతారు అది ఒక్క దగ్గర ఏంటంటే అలా ఒక లేయర్ లాగా ఫామ్ అయిపోతుంది అనమాట దానికి ఫస్ట్ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే స్టార్టింగ్ స్టేజ్లోనే మొదటి దశలో ఉన్నప్పుడే మనం చేత్తో దాన్ని నలిపేసి నేను అన్నాను కదా ఇందాక ఈ స్ప్రేయర్ బాటిల్తో ఏంటి ఉపయోగాలు అన్నాను కదా ఫస్ట్ మొక్కని మనం దీంతో కడిగేసేయాలి ఓకే ఎలా కడిగేసేయాలి చూస్తా ఒకసారి మామూలుగా మీకు చెప్తున్నాను ఇలా ఉంది కదా ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఇలా ఇలా ప్రెషర్ గా దీన్ని మనం ఇలా చేసి ఒక రెండు మూడు సార్లు మొక్కను మనం వాష్ చేసేసుకోవాలి చూస్తున్నారు కదా అంటే మనకి కాండానికి కానీ అలాగే మనకి ఆకులకు కానీ ఎక్కడైనా సరే మనకి ఇలాగ మనకు ఉన్నప్పుడు ఆ చీడపిడను మనం ఇలా శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి మొక్కని తర్వాతే మనం ఇలాంటి మనం మొదలు పెట్టాలన్నమాట తర్వాత ఎప్పుడైనా వేప నూనె మనం రెండో దశలో అంటే మొదటి దశలో మనం చేత్తో నివారిస్తాం అది మొదటి దశ దాన్ని దాటిపోయి మనకి చీడ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఈ నల్ల పేనుకి లేకపోతే లీఫ్ మైనర్ అని పాము కూడా అంటారు అంటే ఆకుల మీద మనకి పాముల్లాగా గీతల్లాగా ఉంటాయన్నమాట అటువంటి వాటికి 
మనం ఏంటంటే ఇలాంటి వేప నూనెను మనం పిచికారీ చేసుకోవచ్చు ఎలా చేసుకోవాలి వేప నూనెను డైరెక్ట్ గా కలిపేస్తే మనకి నీళ్లలో కలవదు కదా కలవదు కాబట్టి ఏంటంటే మనం ఒక ఐదు ఎంఎల్ చిన్నపిల్లలకి టానిక్ వేసే మూత ఇది ఇది ఐదు ఎంఎల్ ఉంటుంది ఈ ఐదు ఎంఎల్ మనం వేప నూనెని ఇలా కుంకుడుకాయ రసాన్ని మనం ఒక చిట్కెడు లేదా కొంచెం మనం కలవడం కోసం మాత్రమే దీన్ని వాడుకుంటాం అనమాట ఒకసారి చూద్దామా దాన్ని ఎలా కలుపుకోవాలని ఉదయగారు నేను ఒకసారి ఓపెన్ చేస్తాను ఇది ఒక లీటర్ కి మనం ఐదు ఎంఎల్ కలుపుకోవాలి ఉదయ్ గారు ఒక లీటర్ కి ఫైవ్ ఎంఎల్ ఒక లీటర్ కి ఐదు ఎంఎల్ ఇది రెండు లీటర్ల బాటిల్ కదా కాబట్టి టెన్ ఎంఎల్ వేసుకుంటున్నాను చీడ అధికంగా ఉన్నప్పుడు టెన్ ఎంఎల్ వరకు వెళ్ళొచ్చు లీటర్ కి టెన్ ఎంఎల్ వరకు వెళ్ళొచ్చు అది కూడా చీడ బాగా ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు తర్వాత చిటికేడు మాత్రమే మనం ఈ కుంకుడుకాయ రసాన్ని తీసుకుంటున్నాం కొంచెం ఎంత తక్కువ చూసారు కదా ఇంత సరిపోతుందండి ఉదయ్ దీన్ని మనం చక్కగా మనం మిక్సప్ చేసేసుకోవాలి చక్కగా దీన్ని బాగా మనం షేక్ చేసుకోవాలి కలిసేంత వరకు బాగా కలుపుకోవాలి బాగా కలుపుకున్న తర్వాత ఈ స్ప్రేయర్ బాటిల్ చాలా యూజ్ ఉదయ్ గారు ప్రెజర్ బాగా వస్తుంది అలాగే మనకు చీడపీడలతో ఉన్న మొక్కను మనం డైరెక్ట్ గానే మనం దాన్ని చక్కగా కడిగేసుకోవచ్చు అనమాట చీడపీడ రాలి పడిపోతుంది అనమాట దాంతో ఇంకా ఏమి లేదు తర్వాత ఏంటంటే చిన్న చిన్న సీడ్స్ వేసుకున్నప్పుడు కూడా మనం ఈ ప్రెజర్ ఈ స్ప్రేయర్ బాటిల్ తోనే మనం దాని మీద మనం నీళ్లని మనం వేయొచ్చు అనమాట అంటే అది కదిలిపోకుండా సీడ్ కదిలిపోకుండా కూడా చక్కగా వస్తుంది అనమాట సో ఇలా మనం పిచికారీ చేసుకోవటం ఈ మిశ్రమాన్ని మనం ప్రతి పదిహేను రోజులకి పిచికారీ చేసుకోవటం వల్ల ప్రతి పదిహేను రోజులకు ఒకసారి మనం పిచికారీ చేసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మొక్కలు ముందుగానే చీడపీడలు రాకుండా నిరోధించబడతాయి ఇది ప్రతి ఒక్కరు చేయాల్సిన విధానం అనమాట అంటే దీన్ని మనం ఖచ్చితంగా వాడాలి ప్రతి పదిహేను రోజులకో ఇరవై రోజులకో మనం ఒకసారి గాడిని అంతా కూడా మనం దీన్ని పిచికారీ చేయటం వల్ల చాలా వరకు చీడపీడలు మనకి రావు పసుపు ఉదయ్ ఓకే ఈ పసుపు ఎందుకంటారా ప్రతి ఒక్కరికి చీమలు అనేవి చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి మీరు చీమలు వచ్చినప్పుడు దీన్ని కాస్తంత తీసి ఇలా మనం చుట్టూత ఏ కంటైనర్ అయితే మనం పెట్టుకున్నామో దాని చుట్టూత మనం ఇలా కొంచెం వేసుకోవటం వల్ల మీరు చూడండి హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత మనకి ఖచ్చితంగా అవి స్ప్రెడ్ అయిపోతాయి చచ్చిపోతాయని నేను చెప్పలేను కానీ అవి ఇరిటేట్ అయి మాత్రం వెళ్ళిపోతాయి మనకు ఆ చీమల బాధ నుంచి మాత్రం ఇది ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది పసుపు అలాగే ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ నుంచి ఇది దూరం చేస్తుంది ఉదాహరణకి మనకే ఎప్పుడైనా అవునండి ఎప్పుడైనా సరే మనకి దెబ్బ తగిలినప్పుడు ఖచ్చితంగా పసుపు అద్దుతూ ఉంటారు ఎందుకు అంటే దాంట్లో ఫంగస్ అనేది చేరకుండా ఉండడం కోసం పసుపు ఎలాగ మనం వాడుకోవాలి ఎంత మోతాదులో వాడుకోవాలి ఎలా వాడుకోవాలి ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కోసం అని ఈ పసుపుని మూడు గ్రాములు తీసుకోవాలి అలాగే ఇది ఇంగువ మన ఇంట్లో వాడే ఇంగువ ఈ ఇంగువని మనం మూడు గ్రాములు తీసుకోవాలి దీన్ని ఏంటంటే మనం ఒక లీటర్ నీళ్లలో కలుపుకొని ఒక లీటర్ నీళ్లలో కలుపుకొని ఈ ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏదైతే మనకి అటాక్ అయి ఉన్నాయో చుక్క తెగులు అలాగే మచ్చలు ఏర్పడి అలాంటి వాటికి ఏంటంటే మనం దీన్ని మూడు మూడు గ్రాములు ఇది ఒక మూడు గ్రాములు కలుపుకొని లీటర్ నీళ్లలో కలుపుకొని మనం పిచికారీ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఆ మిశ్రమాన్ని ఎలా కలుపుకోవాలి ఒకసారి చూద్దాం ఇది మూడు గ్రాములు అన్నాను కదా మూడు గ్రాములు అంటే నేను అనుకుంటాను ఒక మూడు చిటికలు అని నేను అనుకుంటాను అంటే అందాజుగా ఎందుకంటే మనకి ఇది సేంద్రియమే కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ పాళ్ళలో మనం తీసుకున్న ఇబ్బంది ఏమీ ఉండదు కెమికల్ అయితే మాత్రం మనం ఆలోచించాలి ఐదు ఎంఎల్ అంటే ఐదు ఎంఎల్ఏ కొట్టాలని కానీ మనం కంప్లీట్ గా ఆర్గానిక్ కాబట్టి మనం కొంచెం అటు ఇటు అయినా ఏం పర్వాలేదు ఒక మూడు గ్రాములు అనుకోండి మీరు ఎంత అనుకుంటారు ఇంకొంచెం వేయండి సరిపోతుంది మూడు గ్రాములు ఒక లీటర్ నీళ్లలో మనం కలుపుకోవాలి ఉదయ్ గారు మనం కలుపుకున్నాం కదా ఈ మిశ్రమాన్ని మనం మళ్ళీ చక్కగా ఈ స్ప్రే బాటిల్ లో వేసేసుకోవటమే సో ఇందాకే మనం పెయిను కోసం పెయిను కోసం నివారణ చేయాలాగో మనం చూసాం ఇప్పుడు మత్స్య తెగులు అనే పేడకి నివారణ చర్యల్లో భాగంగా మనం అగైన్ మళ్ళీ మనం పిచ్చికారి చేయడం కోసం పసుపు ఇంగో మిక్స్ చేసాం మూడు గ్రాములు మూడు గ్రాములు మూడు గ్రాములు సరిపోతుంది వన్ లీటర్ వాటర్లో ఇలా మనం ఏంటంటే ఇలా పిచ్చికారి చేసుకోవచ్చు ఆకులు కాండం ఏదైనా మనం మొత్తం మొత్తంగా మనకి మొక్క అంతా తడిచేలాగా మాత్రం మనం పిచ్చికారి చేసుకోవాలి ఇది అది కూడా సాయం సంధి వేళల్లో కంప్లీట్ గా ఎండ తగ్గిన తర్వాత మాత్రమే మనం చేసుకోవాలి ఈ విషయాన్ని మాత్రం ప్రధానంగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి మంచి పాయింట్ అండి ఇది కూడా మనం ఎక్కువగా సాయంకాలం సాయం సంధి వేళల్లో కానీ పిచ్చిగారి చేసుకుంటే 
మనకి ఎక్కువ ఉపయోగం కానీ ఫలితం కానీ వస్తుంది మనకి ఓకే వీర్స్ మనం మిద్దితో పెరటితో స్టార్ట్ చేస్తాం చాలా చక్కగా మెయింటైన్ చేస్తుంటాం సడన్గా ఏదన్నా చేడి పిడలు కానీ వచ్చినప్పుడు మాత్రం దిగులు పడుతుంటాం అంతే నిరుత్సాహంగా దాన్ని మళ్ళీ ఇక చేయలేమేమో ఇక రాబేమని చెప్పేసి దాన్ని మనం ఆపేస్తూ ఉంటాం అలా కాకుండా వాటికి మనం కొన్ని జాగ్రత్తలు కానీ తీసుకుంటే చక్కగా వాటిని కూడా మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు శాంతిరాజు గారు చాలా చక్కటి అంటే నివారణ చర్యలు చూపిస్తున్నారు తర్వాత ఉప్పు పెట్టాను ఉప్పు ఎందుకు అనుకుంటున్నారు మనకి నత్తలు తర్వాత స్నేల్స్ అండ్ స్నగ్స్ అంటారు కదా నత్తల్లోనే ఒక రెండు మూడు రకాలు ఓకే అవి ఆక్వాటిక్ ప్లాంట్స్ ఉన్న వాళ్ళ ఇళ్ళల్లో ఎక్కువగా ఉంటాయి అది కాకుండా మనకి నత్తలు గులలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అని అంటే నర్సరీ నుంచి మనం ప్లాంట్ తెచ్చుకుంటాం కదా మీరు కూడా జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి వ్యూస్ ఎప్పుడైనా మనకి చీడపిడలు వస్తున్నాయి అని అన్నప్పుడు సహజంగా వచ్చేవి కొన్ని అయితే మట్టి ద్వారా కొన్ని వస్తాయి కాబట్టి ఏంటంటే మనం నర్సరీ నుంచి మనం మొక్కలు తెచ్చుకునేటప్పుడు మొదటిసారిగా మీరు దాన్ని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసేటప్పుడు అంటే మీరు మడుల్లోకి మార్చుకునేటప్పుడు ఒకసారి మీరు కవర్ చించి మీరు అడుగుని చూస్తే ఏంటంటే మీకు నత్తలు అలాంటివి కనిపిస్తూ ఉంటాయి దాన్ని ఏంటంటే మనం ఖచ్చితంగా చేత్తో తీసేసి మనం వేసుకోవాలి అయినా ఒక్కొక్కసారి మనం మిస్ అయిపోతాం అలాంటప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఆ నత్తలు అలాంటి గుళ్ళలు కనిపించినప్పుడు ఏంటంటే ఈ ఉప్పుని ఈ సేంద్రియ లవణం కాదు ఇది మామూలుగా మనకి రాక్ సాల్ట్ అంటారు కదా అవుదే ఆ దొడ్డు ఉప్పు అంటాం కదా ఆ ఉప్పుని ఏంటంటే మనం ఇలా మడి చుట్టూ మొక్క మొదల్లో వద్దు ఇలా చూడండి మడి చుట్టూ మనం ఇలా ఎడ్జ్ లో వేసుకోవాలన్నమాట దానివల్ల ఏంటంటే అవన్నీ కూడా మనకి చచ్చిపోవడం జరుగుతాయి దానికి ఈ ఉప్పు అనేది మనకు ఉపయోగపడుతుంది తర్వాత ఇది రాత్రి మిగిలిన అన్నం ఒక కప్పు అన్నానికి రెండు కప్పుల నీళ్లు మనం కలుపుకోవాలి దీన్ని నలభై ఎనిమిది గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి మూడో రోజు పొద్దున్న మనం పది గంటలకి బాగా దీన్ని మెత్తగా చేసేసుకొని దానికి ఇంకొక కప్పు నీళ్లు కలుపుకొని మనం పిచ్చికారి బాటల్లో వేసుకొని ఏమీ అక్కర్లేదు ఇంకేమీ అక్కర్లేదు దీన్ని మనం ఎక్కడైతే మిలీ బగ్స్ అనేవి ఉన్నాయో తెల్ల నల్లి ఉందో దానికి మనం స్ప్రే చేయటం వల్ల సాయంత్రం వచ్చి మీరు చూడండి అదంతా గడ్డ కట్టుకుపోయి అట్ట కట్టుకుపోయి మొత్తం అంతా కూడా రాలి పడిపోతుంది అనమాట ఎందుకంటే అది రసం పీల్చే పురుగు అది కాండాన్ని పట్టుకొని ఉంటుంది కాబట్టి ఏంటంటే మనకి ఈ పిచ్చికర్రి చేసుకొని ఈ ఎండకి అది ఏంటంటే ఎండిపోయి సాయంత్రానికి అంత అది మనకి మొదలు దగ్గర రాలి పడిపోయి ఉంటుంది అనమాట ఇది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది నేను చేసి చూశాను చాలా బాగా తెల్ల నల్లికి అయితే ఇది ఉపయోగపడుతుంది తర్వాత పుల్లని మజ్జిగ ఈ పుల్లని మజ్జిగ అనేది మనకి పూత రాలిపోతుంది పూత రాలిపోతుంది అని బాధపడుతూ ఉంటారు అంటే ఏ కారణం ఉండదు కానీ పూత రాలిపోతుంది అంటారు కాబట్టి పూత రాలిపోయిన వాటికి అలాగే ఫంగి సైడ్ గా కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుంది పుల్లని మజ్జిగ ఫంగి సైడ్ గా ఉపయోగపడుతుంది అలాగే ఫెర్టిలైజర్ గా కూడా ఉపయోగపడుతుంది పుల్లని మజ్జిగలో చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి ఇది అందరూ కూడా వాడచ్చు ఆ దీని వల్ల ఏంటంటే ఒకటి పూత రాలిపోయే దాని దగ్గర నుంచి మనం బయటపడతాం పూత రాలిపోయే సమస్య నుంచి మనం బయటపడతాం అలాగే ఆ పూలు ఎక్కువగా పూయడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది ఓకే ఇన్ని ఇన్ని ఉపయోగాలు ఉన్నటువంటి ఈ పుల్లన మజ్జిగని మనం ఎప్పుడైనా సరే మనం వాడుకోవచ్చు లేదు దీన్ని కూడా డైల్యూట్ చేసుకోవాలి వన్ ఇస్ టు టూ రేషియోలో మనం డైల్యూట్ చేసుకోవచ్చు పుల్లన మజ్జిగని దీన్ని వాడుకోవడం వల్ల మాత్రం చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి ఒకటి పూత రాలిపోకుండా కాపాడుతుంది ఇంకోటి పూత రావడానికి ఉపయోగపడుతుంది అలాగే ఏంటంటే మనకి ఫెర్టిలైజర్ గా కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుంది అనమాట తర్వాత మీకు చెప్పాను గోమూత్రం ఇది సంవత్సరం క్రితం దేశీ ఆవు నుంచి మనం సేకరించుకున్నాం ఇది తడి లేని బాటల్లో మనం పెట్టుకోవాలి తడి లేని బాటల్లో పెట్టుకుంటేనే ఇది సంవత్సరాలు సంవత్సరం నిల్వ ఉంటుంది ఎంత పాతది అయితే అంత విలువైంది అవుతాయి ఇది బంగారం అని చెప్పొచ్చు మిద్ద తోట సేద్యదారులకి ఇది నిజంగానే ఒక గోల్డ్ అని చెప్పొచ్చు ఒక వరం అని కూడా చెప్పొచ్చు ఆ గోమూత్రాన్ని సహజంగా ఇళ్లలో క్లీనింగ్ ఎలాగైతే వాడతారో ఇది క్లెన్జర్ అనమాట మంచి క్లెన్జర్ అంటే మొక్కల మీద ఉండేటువంటి ఎటువంటి చీడపీడలైనా ఇది రాకుండా నిరోధిస్తుంది వచ్చిందని పోగొడుతుంది అలాగే ఇది అద్భుతమైన ఫెర్టిలైజర్ కమ్ పెస్టిసైడ్ ఇది జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి వ్యూవర్స్ మీకు కూడా నేను చెప్తున్నాను గోమూత్రం అనేది ఖచ్చితంగా ప్రతి మిది తోట సేదిదారుల దగ్గర ఉండాల్సిన మంచి ద్రావణం ఇది ఇది మనం కష్టపడి తయారు చేయని అవసరం లేదు మనం చేయాల్సిన పద్ధతి ఒకటే ఏంటంటే తడి లేని బాటల్లో మనం దీన్ని నిల్వ చేసుకోవాలంటే దేశీ ఆవు నుంచి మనం సేకరించుకోవాల్సి ఉంటుంది ఒక్కసారి మనం ఒక లీటర్నర బాటిల్ తెచ్చుకున్నాం అంటే ఖచ్చితంగా మనకు ఒక మూడు సంవత్సరాలు వస్తుంది డైల్యూట్ చేయాలి ఇది వేప నూనె మనం ఐదు ఎంఎల్ అని చెప్పుకున్నాం కదా ఇక్కడ మాత్రం జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే రెండు ఎంఎల్ మాత్రమే వాడాలి అత్యధికమైన వేడి ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ఏంటంటే ఎక్కువగా కలుపుకోవడం వల్ల కాస్త ఆకులు మాడే అవకాశాలు ఒక లీటర్ కి 
రెండు ఎంఎల్ మాత్రమే అంటే ఒక టీ స్పూన్ లో ఒక సగం అంత మాత్రమే మనం కలుపుకోవాలి ఇలా మనం దీన్ని ప్రతి పదిహేను రోజులకి ఇరవై రోజులకి మనం పిచికారీ చేసుకోవటం వల్ల చీడపీడలు ఆల్మోస్ట్ ఉండవుతాయి ఇప్పుడు మీకు నేను చీడపీడలు నేను చూపించకపోవడానికి కూడా ప్రధాన కారణం అదే ఏంటంటే నా మిద తోట మీద పది పర్సెంట్ కూడా నాకు చీడపీడలు లేవు ప్రస్తుతానికి ఉండుంటే మీకు ఒక కాకు తీసుకొచ్చి నేను చూపించేదాన్ని ఏమంటే మనం బయో ప్రొడక్ట్స్ వరకు వెళ్ళిన అవసరం లేదు లేకపోతే ఇతరత్ర రసాయనాలు మనం వాడాల్సిన అవసరం లేదు మనం ఎక్కడ ఏ షాప్ కి వెళ్ళి మనం కొనుక్కోని అవసరం లేదు ప్రతిదీ మనకి కిచెన్ లో ఉంటుందన్నమాటంజాయం <laughs> ఇది మనం తొంభై రోజుల ప్రాసెస్ అనమాట ఇది తొంభై రోజులు మనం దీన్ని ఇలాగే పెట్టుకోవాలి ప్రతిరోజు కూడా ఒక ముప్పై రోజుల వరకు దీంట్లో గ్యాసెస్ అనేవి రిలీజ్ అవుతాయి కాబట్టి దీంట్లో ఒక ముప్పై పర్సెంట్ మనం ఇలా గ్యాప్ పెట్టడం జరిగింది అనమాట ఇది మనం తీసినప్పుడు ఏంటంటే మనకి గ్యాస్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది ఒక ముప్పై రోజుల వరకు ప్రతిరోజు మనం ఒక టైం అనుకొని ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి మూత తీస్తూ ఉండాలి అలాగే ఏంటంటే వ్యూవర్స్ కి ఒక చిన్న నేను సలహా చెప్తున్నాను ఖచ్చితంగా మీరు ఊర్లు వెళ్ళేటోళ్ళు అయితే ఇది చేయకండి లేదా పక్కింటి వాళ్ళకి కానీ స్నేహితులు కానీ అప్పు చెప్పండి మూడో రోజు కనుక మనం మూడు రోజుల పాటు దీన్ని ఓపెన్ చేయకపోతే మూడో రోజు మాత్రం ఖచ్చితంగా బాటిల్ అనేది బ్లాస్ట్ అవుతుంది అందుకనే మనం కాంచి సీసాలు చేయకూడదు అందుకనే నేను ఏంటంటే మామూలు డిస్పోజబుల్ గ్లాస్ బాటిల్ లో తీసుకున్నాను అనమాట కొంచెం గట్టిగా ఉంటుంది కాబట్టి నేను డ్రింక్ బాటిల్ తీసుకున్నాను అనమాట ఇది దీనికి కన్వీనియంట్ గా ఉంది ఈ తొంభై రోజుల్లో మనకి ముప్పై రోజులు గ్యాస్ రిలీజ్ అవుతుంది కదా ఉదయం తర్వాత మనం విప్పన అవసరం లేదు తొంభై రోజులు ప్రాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ పైన ఉన్న లిక్విడ్ అంతా కూడా సెమీ సాలిడ్ అయిపోయి మనకి కిందకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఆ తర్వాత మనం దీన్ని ఫిల్టర్ చేసుకొని మనం కాంచి సీసాలోకి మార్చుకోవచ్చు దాన్ని అలాగే ఎంత కాలం అయినా పెట్టుకోవచ్చు అది కూడా ఎక్స్పైరీ అనేది లేదు దీని పర్పస్ ఇది ఏంటంటే మనకి మొక్క మొదల్లో పోసుకుంటే బలానికి మొక్కకి పిచికారీ చేసుకుంటే చీడపిడలకి అవును మొక్క మొదల్లో మనం వేసుకున్నప్పుడు ఐదు ఎంఎల్ పర్ లీటర్ అనేది మనం మొక్క మొదల్లో వేసుకోవచ్చు బలానికి అది గుల్ల బారుస్తుంది అనమాట ఏమంటే ఏరేషన్ కోసం అనేసి మనకి మట్టిని గుల్ల బారుస్తుంది తర్వాత మనకి రెండు ఎంఎల్ పర్ లీటర్ చొప్పున మనం పిచికారీ చేసుకుంటే ఏంటంటే మనకి చీడపిడల నుంచి మనం నివారించుకోవచ్చు అనమాట మొక్కల్ని సంరక్షించుకోవచ్చు ఇది ఉదయం ప్రస్తుతానికి మనం మిద్దె తోట స్నేహితులకి నేను చెప్పబోయే ఈ చిన్న తక్కువలో తక్కువ మన ఇంట్లో మనం వాడుకొని చాలా సులువుగా మనం మిద్దె తోటని మనం కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు చాలా సింపుల్ గా దాదాపు నాకు అంటే ఏడు ఎనిమిది రకాలుగా మనం ఇప్పుడు ఏదంటే నివారణ చర్యలు మనం ఏదైతే మనం సాగు చేసుకుంటాము మిది తోట పెరటి తోటని మనం చాలా చక్కగా ప్రేమ చూసుకుంటూ ఉంటాం కానీ అనుకోకుండా ఏదైనా చీడపిడలు పుట్టినప్పుడు మనకి బాధపడుతుంటాం దీన్ని ఎలా ప్రివెంట్ చేయాలో తెలియదు అటువంటి వారి కోసం చాలా సింపుల్గా మనకు ఒక ఎనిమిది రకాల ఒక నివారణ చర్యలు మేడం గారు చూపించారు కానీ చాలాసేపటి నుంచి మీరుగా నేను కానీ వెయిట్ చేసేది ఏంటంటే మేడం గారు గత రెండు ఎపిసోడ్లుగా మనం ఊరిస్తూ ఉన్నారు ఒక ఎవరికి తెలియని ఒక ఒక మొక్కని కనివిని ఎరుగు మొక్కని మన ఎపిసోడ్ ఇప్పుడు దాకా మనం చూడని మొక్కని చూపిస్తా ఉన్నారు కానీ విని ఎరుగని మొక్క ఇదిగోండి ఇది ఆర్కిడ్ పూల మొక్క అంటారు ఆర్కిడ్ పూల మొక్క పూల మొక్క అంటారు సో ఏంటండి స్పెషల్ ఇది పూలు మనకు ఒక్కసారి పూసిన తర్వాత ఖచ్చితంగా ఇరవై రోజుల పాటు దీనికి లాగే ఉంటాయి ట్వంటీ డేస్ ఉంటుంది అలాగే అలాగే ద కాస్ట్లీయెస్ట్ ఫ్లవర్ అని చెప్పొచ్చు కాస్ట్లీయెస్ట్ ఫ్లవర్ అని చెప్పొచ్చు ఓకే పైగా ఇండోర్ లో పెరిగే మొక్క ఎంత ఉండొచ్చు అండి ఇది నేను ఆరు వందల యాభైకి నర్సరీలో కొన్నాను అది ఓకే అంటే నిజం చెప్పాలంటే ఆరు వందల యాభై ఒక మొక్కకు పెట్టడం చాలా ఎక్కువే కదా అయితే ఆరు వందల యాభై లేదా ఏడు వందల మధ్యలో ఈ బ్లూమింగ్ తో మనకు కావాలి అని అంటే ఖచ్చితంగా మనకి ఆరు వందల నుంచి ఎనిమిది వందల మధ్యలో మనకి నర్సరీలో దొరుకుతుంది అలాగే ఇది ఇండోర్ లో పెంచుకునే మొక్క అంటే మనం ఇలా ఇంటి ముంగట మనం పెట్టుకోవడం గానీ మనకి ఏదైనా ఫంక్షన్స్ అయినప్పుడు లోపల పెట్టుకోవడం గానీ మనం చేసుకోవచ్చు ఎండ మాత్రం దీనికి తగలకూడదు చెప్పండి అంత బానే ఉంది ఇక్కడ ఏంటి అసలు మట్టే లేదు మీరు అలా కొంచెం ఈ టెంకాయ పీచు పీచుతో పెట్టారు అందుకే అన్నాను కదా ఉదయ గారు దీనికి ఒక స్పెషల్ ఉంది ఈ మొక్కను పెంచుకునే విధానం చాలా మందికి తెలీదు కాబట్టి ఏంటంటే మనం ఇది నేర్చుకోవాలి అన్న ఉద్దేశంతో ఈ రోజు మీకు పరిచయం చేస్తాను అన్నాను అంటే మట్టి లేకుండా సాధ్యమా ఇది ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా చేసుకోవచ్చు ఇది ఇది మట్టి లేకుండానే బ్రతుకుతుంది వాటర్ ఇచ్చుకోవాలి మనం రెండు రెండు రోజులకు ఒకసారి మూడు రోజులకు ఒకసారి మనం వాటర్ ఇచ్చుకోవచ్చు ప్రతి రోజు వాటర్ అవసరం లేదు ఎక్కువగా వాటర్ ఇస్తే చనిపోతుంది మొక్క సో
నేను ఆన్లైన్ లో కొన్నాను ఉదయ్ అంటే మనం ఆన్లైన్ లో మనం పర్చేస్ చేసాం నాలుగు మొక్కలు నాలుగు వందల నలభై తొమ్మిది రూపాయలు కొన్నాను నాలుగు మొక్కలు నాలుగు వందల నలభై తొమ్మిది రూపాయలు అంటే కలర్స్ ఏవని నేను మర్చిపోతానేమని నేను రాసుకున్నాను కాబట్టి నేను మూడు మొక్కలు నాటుకున్నాను మీకోసమని ఒక మొక్క నాటుకుండా పక్కకు పెట్టాను ఇప్పుడు దాన్ని ఎలా నాటుకోవాలనేది మనం చూసుకుందాం ఒకసారి దీనికి కావాల్సింది మనకి బొగ్గులు బొగ్గులు చార్కోల్ అంటాం చిన్న మొక్కలు కాబట్టి ఫంగస్ అనేది రాకుండా ఉండడం కోసం నేను వేప చెట్టు బెరడు తీసుకున్నాను యాక్చువల్ గా దీనికి కోకోపిట్ సరిపోతుంది కోకోపిట్ అంటే మనం ఇలాగా మీరు చూసారు కదా ఇప్పుడు ఎందుకంటే కొబ్బరి పీచు కొబ్బరి పీచు మనం అలా పెట్టుకోవచ్చు అది మేజర్ ప్లాంట్ కాబట్టి ఇంత హైట్ లో మనం ఇలా పెట్టుకుంటే ఈ కంటైనర్ దీనికి సరిపోతుంది దీనికి ఏదైనా ఇతరత్ర పిల్లలు వచ్చినప్పుడు మనం విడిగా తీసేసుకోవచ్చు చాలా ఈజీ పిల్లలు వచ్చినప్పుడు చాలా ఈజీగా తీసేసుకోవచ్చు పక్క నుంచి దాన్ని మళ్ళీ మనం ఎలా చిన్న దాంట్లో నాటుకోవాలో చూద్దాం ఒక చిన్న పాట ఎందుకంటే మన మొక్క ఇంతే ఉంది కాబట్టి దీనికి తగిన పాటే తీసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే పెద్ద మొక్క పెద్ద దాంట్లో పెట్టుకున్నాం చిన్నది చిన్న దాంట్లో పెట్టుకోవాలి కాబట్టి దీనికి అన్ని కూడా మనకి హోల్స్ ఉండాలి చూసారు కదా హోల్స్ ఉంటే వాటర్ పోసినప్పుడు ఎందుకంటే ఆ రూట్స్ అనేటివి ఇన్ని హోల్స్ అవును మనం ఎప్పుడు కూడా హోల్స్ మీద మనం బెజ్జానికి మనం పైన పెంకు పెట్టుకుంటాం కదా అలా వద్దు ఇప్పుడు కూడా దీనికి చాలా ఏరేషన్ ఉండాలి వీలైతే ఇక్కడ కూడా మనం కన్నాలు చేసుకోవాలి అవసరం లేదు ఈ పెద్దవే ఉన్నాయి కాబట్టి కన్నాలు నేను ఏం చేశానంటే నార్మల్ గా వదిలేసాను దీంట్లో మనం ఏంటంటే చిన్న మొక్క కాబట్టి మనం ఈ వేప బెరడుతో బొగ్గులు కలిపి మిక్స్ చేసి పెట్టుకుంటున్నాం అనమాట కొంచెం వేసుకున్న తర్వాత ఒక్కసారి పట్టుకున్నది ఇంతే ఇలా మొక్కను పెట్టుకున్నారు కదా చుట్టుపక్కల అంతా కూడా ఈ బొగ్గుని ఈ చెక్కల్ని మనం ఇలా వేసేసుకోవటమే ఆర్కేడ్ ని మనం పెంచడం చాలా కష్టం అనుకుంటారు వ్యూవర్స్ కానీ ఆర్కేడ్ ఫ్లవర్ ఇస్తే వద్దనే వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు ఎందుకంటే అంత అందంగా ఉంటాయి ఎన్నో కలర్స్ ఉంటాయి ఇందులో సో నా డౌట్ ఇప్పుడు దీన్నే మనం మట్టిలో కొని పెంచితే రాదంటారు రాదండి చనిపోతుంది గ్రౌండ్ ఆర్కేడ్ అని వేరుగా ఉంది మనకి ఏంటంటే ఇది అడవుల్లో చెట్ల మీద పెరుగుతుందంట చెట్ల మీద ఆ కాండాన్ని పట్టుకోను ఆ కొమ్మల్ని పట్టుకోను దాని మీద పెరుగుతుందంట అంటే ఇది గాలిలో ఉండేటువంటి ఆ తేమని గ్రహిస్తుంది కాబట్టి ఏంటంటే దీనికి ఎక్కువగా మనకి వాటర్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదనమాట ఇంతే ఉదయ చూడండి ఎంత సింపుల్ గా మనం పెట్టేసి రెండు రోజులకు ఒకసారి తడి చూసుకుంటాను బొగ్గు ఒకవేళ చాలా తడిగా ఉంది అంటే మూడు నాలుగు రోజులకు ఒకసారి వెదర్ కండిషన్స్ బట్టి వాతావరణంలో ఉండేటువంటి మార్పులను బట్టి ఇంతే ఉదయ దీనికి మనం వచ్చిన మనకి మొక్క ఆన్లైన్ లో వచ్చినప్పుడు ఒకటే వచ్చింది అప్పుడే చూసారా దీనికి ఒక పిల్ల కూడా వచ్చింది మీరు ఇంకో పిల్ల దీని నుంచి కూడా ఇంకో పిల్ల మనం ఎన్నైనా ప్రాపగేట్ చేసుకోవచ్చు పిల్లలు అనేవి చూడండి ప్రతి దానికి కూడా చిన్న పిల్లలు బేబీ ప్లాంట్స్ అనేవి మీకు ఎంత ఈజీగా వచ్చేసినాయి అంటే అందరూ ఏంటంటే దీని కేర్ అనేది చాలా కష్టమేమో అనుకుంటారు ఏం లేదండి రోజు నీళ్లు పోయకూడదు ఈ బొగ్గు అనేది లేకపోతే ఈ చెక్ అనేది ఎప్పుడు ఆరిపోయింది అప్పుడు మాత్రమే మనం వాటర్ మళ్ళీ మార్చుకోవచ్చు ఇలాంటి పెద్ద కంటైనర్ లో మనం ఇలాంటి కొబ్బరి పీచిని పెట్టుకొని మనం బొగ్గులు అడుగున ఒక లేయర్ వేసుకొని ఈ కొబ్బరి పీచిని ఇలా పెట్టుకొని దీన్ని ఎలా పెట్టేసుకోవచ్చు దీనికంటూ మనం ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోని అవసరం లేదు ఎప్పుడైనా దీనికి ద్రవరూప ఎరువుని ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇలాగే కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు బాగా మనకి ఏదైనా ఫంగస్ అంటే దీంట్లో కూడా బూజ తెగులు వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి కదా మనకు తెలిసిపోతుంది బూజ తెగులు ఏమైనా వస్తే తెలిసిపోతుంది మనకి కాబట్టి అప్పుడు మనం పీచిని మార్చుకోవటమే ఎందుకంటే దీన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ మనం తీసి మళ్ళీ మళ్ళీ పెట్టుకునే అవసరం ఏమీ ఉండదు అనమాట శాంతి ధీరజ్ గారు నిజంగా ఇది చూసాక నాకు అన్బెలీవబుల్ అమేజింగ్ జింగ్ జింగ్ అని అనిపిస్తుంది అసలు మట్టే లేకుండా అంత మెయింటెనెన్స్ ఏమి లేకుండా అంటే ఏం లేదు గారు ఒక చిన్న మాట చెప్తాను ఇది కొనుక్కునేటప్పుడు ఆరు వందల యాభై రూపాయలకు ఒక్క మొక్క కొనుక్కున్నాం చాలా బాధ అనిపిస్తుంది అంటే ఇంత మంచి మొక్క చాలా చీప్ గా వస్తే బాగుంటది కదా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ కాబట్టి అలాగే అనిపిస్తుంది కానీ ఏంటంటే మనం ఎప్పుడైనా ఆన్లైన్ లో ఇలాంటి ప్రయోగాలు చేసినప్పుడు ఏంటంటే దీనికి ఇలాంటి బేబీ ప్లాంట్స్ వస్తాయి కదా దాన్ని ఇతరత్రంగా మనం బోల్డ్ అని ప్రాపగేట్ చేసుకోవచ్చు చిన్న తక్కువ బడ్జెట్ లోనే మనం ఎక్కువ మొక్కలు చేసుకోవచ్చు సో కాబట్టి మీకు అంత తెలిసింది కదా ఇప్పుడు ఎవరికన్నా ఇది కావాలంటే అంత కాస్ట్లీ కాదనమాట శాంతి ధీరజ్ గారు చాలా చక్కగా చౌకగా అసలు ఫ్రీగా కూడా ఇస్తారు మీరు శాంతి ధీరజ్ గారు ఇంటికి కానీ వస్తే మీరు ఆర్కేడ్ మొక్కని అంటే రేర్ ప్లాంట్ని చాలా చౌకగా కూడా తీసుకోవచ
ఇలా ఒక బొగ్గుతోటి వేప బెరడుతోటి కొబ్బరి పీచు తోటి కూడా మనం మొక్కల్ని పెంచచ్చా అనేది నేను ఫస్ట్ టైం వింటున్నాను సో నిజంగా మా పెరట్ రుచులు అంటే మా ఈటీ బాబు పెరట్ రుచులు చూస్తూ ఉంటే ఎంతో కొంత కొత్త సమాచారాన్ని కొత్త విషయాన్ని మేము ఎప్పటికప్పుడు తెలియజేస్తూ ఉంటాం సో ఆ విధంగా చూసుకుంటే ఇదో నాకు ఇంకా చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఎందుకంటే మా వ్యూవర్స్కి మరొక కొత్త విషయాన్ని నేను మీ ద్వారా నేను చూపించాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ అండి శాంతిరాజ్ గారు మీ నాలెడ్జ్ కావచ్చు మీకున్న ఈ వీటి మీద పరిజ్ఞానం కావచ్చు మీరు అలాగే మీరు చేసే ప్రయోగాలు కావచ్చు నిజంగా మీరు ఇచ్చిన గత రెండు మూడు ఎపిసోడ్లుగా మీరు మా వ్యూయర్స్కి చాలా వ్యాలిడ్ టిప్స్ అనేది ఇస్తున్నారు సో ఆ టిప్స్ అనేది మాకు ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది సో ఎవరైనా కొత్తగా టెర్రస్ గార్డెన్ స్టార్ట్ చేసుకున్నాం అంటే మిది తోట పెరటి తోటని స్టార్ట్ చేసే వాళ్ళకి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది స్టార్ట్ చేసి మెయింటైన్ చేసుకునే వాళ్ళకి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అలాగే చేడు పెడలు కానీ వస్తే వాళ్ళు ప్రివెంట్ చేసుకోవడానికి కూడా నేను నిజంగా మీరు చాలా మంచి సలహాలు ఇచ్చారండి చాలా థ్యాంక్స్ అండి మీకు ఓకే వీర్ చూసారు కదా శాంతి ధీరజ్ గారు ఇచ్చిన అమూల్యమైన సలహాలు కావచ్చు అండ్ అలాగే మనం చాలా చక్కగా మనం మెయింటైన్ చేసుకోవాలనుకుంటాం కానీ చేడేపేటలు వస్తే మనం చాలా భయపడిపోతుంటాం అలాగే మనం అంతటితోటి మనం ఇంకా మనకి ఇంకా రాదేమో అవదేమో ఇక మనం దీన్ని మెయింటైన్ చేయలేమో అలా వదిలేస్తుంటాం అటువంటి వారి కోసం నిజంగా ఈరోజు అంటే చాలా మంచి సలహాలు ఇచ్చారండి దాదాపు ఏడు ఎనిమిది రకాల నివార చర్యలు చూపించారు అండ్ అలాగే ఇప్పటివరకు మనం ఎవరు చూడండి ఎవరు ఎప్పుడు మన ఎపిసోడ్స్లో మన ఈటీ బాబు పెరటి రుచుల్లోనే ఇంతవరకు మనం ఎప్పుడు కూడా మట్టి లేకుండా ఇలా మనం ఒక వేప బెరడు అండ్ అలాగే బొగ్గులతోటి శంకాయ పీచుతోటి కొబ్బరి పీచుతోటి మాత్రమే చెట్టుని మేము మనం పెంచుకోవచ్చు అనేది ఒక ఒక రేర్ ప్లాంట్ మీద మనం చూపించడం జరిగింది నిజంగా అండి గత రెండు మూడు ఎపిసోడ్లుగా మనకి శాంతి ధీరజ్ గారు చాలా చక్కటి వాల్యుబుల్ టిప్స్ మనకు ఇవ్వడం జరిగిందండి ఆ టిప్స్ మనం ఫాలో అవ్వగలిగితే మనం కూడా చాలా ఈజీగా టెరస్ కానీ మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే మన పెరట్ రుచుల ద్వారా మనం మన మన వ్యూయర్స్కి ఎంతో కొంత కొత్త సమాచారాన్ని ఇస్తూ ఉంటాం అనే విషయాన్ని మరొక్కసారి శాంతి ధీరజ్ గారి వల్ల మళ్ళీ మా ప్రూవ్ అయింది మేము చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాం సో ఇది వాళ్ళ మన పెరట్ రుచులు మరో ఎపిసోడ్లో మరో మంచి కంటెంట్ మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాం అంటే దాన్ని దిస్ ఇస్ ఉదయ్ సరే ఇంటి పెరటిలో మిద్ద మీద అందమైన పండ్లు కూరగాయ తోటలు పెంచుకుంటున్న వారు మా పెరటి రుచుల కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలంటే మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నంబర్ తొమ్మిది మూడు తొమ్మిది నాలుగు నాలుగు ఐదు సున్నా మూడు ఒకటి నాలుగు